আসসালামু আলাইকুম এভরিবাডি মোনালিসা বলছি আজকের ভিডিওতে সবাইকে ওয়েলকাম আশা করি যে যেখানে আছেন ভীষণ ভালো আছেন তো আজকে আপনাদেরকে খুবই ইন্টারেস্টিং একটি জায়গাতে নিয়ে যাব হোলসেল ক্লাব হাইপার মার্কেট যমুনা ফিউচার পার্ক আমি আসলে বেশ কয়েকদিন ধরেই ইউটিউবে দেখেছি অনেকেই হাইপার মার্কেটে গিয়ে ভিডিও করে আপলোড করছে এবং সেই থেকেই আসলে আমি জেনেছি যে হাইপার মার্কেট বা হোলসেল হোলসেল ক্লাব মার্কেট একটা আমাদের দেশে হয়েছে এবং খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে অল্প কিছু দিনের মধ্যেই তো তখনই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমি খুব শিগগিরই ভিজিট করব তো তারপরে চলে গেলাম খুবই তাড়াতাড়ি আমি এবং আমার হাজব্যান্ড আর আমার ছেলে রিশান আমরা তিনজনে মিলেই হোলসেল ক্লাব ভিজিট করতে চলে গিয়েছিলাম আর সেই সাথে আমার যতটুকু সাধ্য হয়েছে আমি ভিডিও করার চেষ্টা করেছি আপনাদের জন্য আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমরা চলে এসছি যমুনা ফিউচার পার্কে ভিতরে ঢুকে গেলাম এবং রিশানের আব্বু জেনে নিল কোন ফ্লোরে আছে হাইপার মার্কেটটা কারণ এর আগে আমরা কখনোই যাইনি এবং জানতে পেলাম যমুনা ফিউচার পার্কের গ্রাউন্ড ফ্লোরের দিকে সেই মার্কেটটা বা হোলসেল ক্লাবটা অবস্থিত রয়েছে তো এই প্রথম আমরা যমুনা ফিউচার পার্কের নিচের দিকের ফ্লোরে আমরা যাচ্ছি এর আগে কখনোই আমরা নিচের ফ্লোরে যাইনি তো খুবই এক্সাইটিং ছিল ব্যাপারটা আসলে যমুনা ফিউচার পার্কের ভিতরটা এত সুন্দর যে মার্কেট হোলসেল মার্কেটে যাওয়ার আগ পর্যন্ত যতটুকু ভিউ ছিল সিনারি ছিল আর কি আমি রেখেছি আমি ডিলিট করে দেইনি কারণ মনে হচ্ছিল সব কিছুই এত সুন্দর আমি ভিডিওটাতে রেখে দেই আশা করি আপনাদেরও ভালো লাগবে তো চলুন আমরা চলে যাই হোলসেল ক্লাবের দিকে যমুনা ফিউচার পার্কের স্ক্যালেটরগুলা কিন্তু খুবই ইন্টারেস্টিং উঠে দাঁড়ালে তারপর মুভ করে তো আমি ঢাকা শহরে এরকম স্ক্যালেটর কোথাও দেখিনি আপনারা কি দেখেছেন দেখলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন তো এই তো দেখতে পাচ্ছেন আমরা পৌঁছে যাচ্ছি নিচের ফ্লোরে নিচের ফ্লোরে অনেক রকম দোকানি দেখা গেছে গিফট শপ ছিল বেশ কয়েকটাই এবং এই যে খুব সুন্দর লাইটিং দেখা যাচ্ছিলো আমার লাইটিংয়ের প্রতি একটু দুর্বলতা আছে আপনারা আমার আগের ভিডিওগুলো দেখলে নিশ্চয়ই বুঝে যাবেন আমি একটু ভিডিও করে নিলাম সব কিছুই যমুনা ফিউচার পার্কের ভিতরে খুবই স্মুথ এবং শাইনি খুবই ভালো লাগছিল এনজয় করছিলাম খুব বাচ্চাদের একটা পার্কের মতো ছিল খুব সুন্দর করে তো আর কিছু বছর আগে যদি আসতাম তাহলে নিশ্চয়ই রিসান যাওয়ার জন্য স্থির হয়ে যেত তো এখন তো আলহামদুলিল্লাহ মাশাল্লাহ ও বড় হয়ে গিয়েছে ওর আর এই জিনিসগুলোর প্রতি আকর্ষণ নেই তো ওকে আমি একটু দুষ্টমে করে বলছিলাম যে তুমি কি ভিতরে যাবে কি না খেলবে কি না রিসান আমার কথা শুনে আসলে হেসেই দিল বাচ্চাদের জন্য খুব সুন্দর করে 
ট্রান্সফরমার বানিয়ে রাখা হয়েছে একটা বাচ্চা তো বলেই ফেলল এর নাম হচ্ছে বাম্বল বি আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন এই মাত্র বলছিল তো আপনারা কে কে দেখেছেন ট্রান্সফরমার মুভিটা আমি কিন্তু দেখেছি অলমোস্ট সবগুলো সিরিজে দেখা হয়েছে বাচ্চাদের জন্য বেশি এন্টারটেইনিং লেগেছে আমার কাছে তো এই যে একটা গিফট শপে আমি ঢুকে যাচ্ছি বাইরে থেকে এত সুন্দর দেখা যাচ্ছিল মনে হচ্ছিল যে আমি একটু ভিতরে একটা ঢু মেরেই আসি কারণ খুবই সুন্দর সুন্দর গিফটস দেখা যাচ্ছিল আর এটা ছিল ক্রিসমাসের কয়েকদিন আগে তো অনেক সুন্দর করে দোকানটার ভিতরটা সাজানো হয়েছে গিফট পিস দিয়ে এই তো ক্রিসমাস ট্রি সাজানো হয়েছে খুবই সুন্দর করে আমার খুব ভালো লাগছিল এই তো আমরা পৌঁছে গিয়েছি হাইপার মার্কেটে এবং অন্য রকম একটা স্কেলেটারে আমরা উঠে যাচ্ছি এরকম মুভিং ওয়াকওয়ে আমরা দেখেছি মোসোফা মার্টে আর কোথায় আছে আপনাদের যদি জানা থাকে কমেন্ট কমেন্ট করে প্লিজ জানাবেন শুনতে ভালো লাগবে তো এই তো আমরা মার্কেটের দিকে যাচ্ছি আমরা ভিতরে চলে এসেছি হাইপার মার্কেটের দেখতেই পাচ্ছেন বিশাল মার্কেট আমার তো খুব ভালো লাগছিল তো এখানে যে এই সাবানগুলো দেখা যাচ্ছে আইরিশ স্প্রিং সাবানটার নাম আমার হাজব্যান্ডের খুবই খুবই ফেভারেট একটা ব্র্যান্ড ও যদি এই সাবানটা পায় সবার আগে কিনতে চায় আর ওইখানে সম্ভবত একটা ডিসকাউন্ট বা কোনো একটা অফার ছিল তো ও বেশি করে এই সাবানটা কিনে নিল রিশানের আব্বুর শপিংয়ে গেলে সাবান এবং টুথপেস্ট কেনার একটা টেন্ডেন্সি আছে ঘরে লাগুক বা না লাগুক ওর কেনা হয়েই যায় এই দুটো জিনিস তো ভিতরের দিকে যাচ্ছিলাম এবং আসলে এই মার্কেটের ভিউ অনেকটা যে আমাদের অ্যাগোরা আছে তারপর স্বপ্ন এই সুপার শপগুলোর মতোই দেখতে অনেকটা মোস্তফা মার্টের সাথেও মেলানো চলে কিন্তু অনেক অনেক বড় আকারে বানানো হয়েছে মার্কেটটাকে এবং এখানে কিন্তু অনেক এক্সেপশনাল জিনিস দেখা গেছে যা অন্যান্য মার্কেটে বা সুপার শপগুলোতে দেখিনি চলুন আপনাদের সাথে সবই একটু একটু করে শেয়ার করব মার্কেটটা আমার যতটুকু সম্ভব হয় কৃষানের আব্বু 
এই মার্কেটটাতে মেম্বার হলে কি কি সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায় সে নিয়ে একটু আলাপ করতে যাচ্ছিল তো ওখানে আমি দেখলাম বাইরে আর কি হোস্টেল ক্লাবের বাইরের দিকে একটা ফুলের দোকানের মতো ছিল ফুল বিক্রি করছিল খুবই সুন্দর আমি একটু ভিডিও করে নিলাম আমার ভালো লাগছিল খুবই এই যে এই দুইজন খুব সুন্দর করে বুঝিয়ে দিচ্ছিল যে মেম্বার হলে কি কি সুযোগ সুবিধা পাওয়া যাবে তো ভালো মতো শুনে আমরা আবার ভিতরে চলে যাচ্ছিলাম বাইরের কান্ট্রিগুলোতে যেরকম স্টোভ ওভেন সব ঘরে ঘরেই দেখা যায় এখন আমাদের দেশে কিন্তু চালু হয়েছে এই যে দেখলেন মাত্রই দেখালাম আর এখানে ছিল এক্সারসাইজের অনেক সুন্দর সুন্দর ইকুইপমেন্ট তো এই তো ছিল সম্ভবত একটা ছিল এলিপ্টিক্যাল ট্রেনার ওই পাশে এটাকে কি বলে আমার জানা নাই এটা আদৌ আদৌ এক্সারসাইজের কিনা সেটাও আমি বলতে পারছি না তো চলুন দেখতে থাকি আরও কি কি সারপ্রাইজিং জিনিস এখানে পাওয়া যাচ্ছে সোফা সেটটি কিন্তু খুবই গর্জিয়াস লাগছিল আমার কাছে খুব সুন্দর লাগছিল খুব বেশি সোফা ছিল না দুটো সেটের মতো সম্ভবত ছিল আপনাদেরকে ওভেনগুলো স্টোভ ওভেনগুলো আরও একটু দেখিয়ে দিই আসলে এটাকে স্টোভ ওভেন বলে কি না সেটা আমি শিওর না এগুলোকে কি বলে যদি আপনার জানা থাকে প্লিজ একটু জানাবেন প্লিজ আমি কনফার্ম হয়ে বলতে পারছি না আপাতত এর এক্স্যাক্ট নামটা তো আমার প্রিয় লাইটিং সেকশনে চলে আসলাম খুব সুন্দর সুন্দর লাইট এবং ছোট ছোট ঝাড়বাতির মতো ছিল লাইট স্ট্যান্ড ছিল খুব সুন্দর কিন্তু আপনাদের সাথে আমি একটু দেখিয়ে দেই এখানে ছিল চমৎকার সব ঘর সাজানোর শোপিস এবং অনেক কিছু মিনিয়েচার ছিল যেমন এখানে ছিল আমাদের দেশের সংসদ ভবন দেখুন এত সুন্দর করে বানানো হয়েছে এই জিনিসটা খুবই সুন্দর লাগছিল আমার কাছে একটা লাইট পিঙ্ক কালার এই যে এটা 
এত সুন্দর করে কারুকাজ করা হয়েছে আসলেই এক্সেলেন্ট ওয়ার্ক অফ আর্ট আমার তো মনে হচ্ছিল এটা আমি নিয়েই নেই এত সুন্দর করে পিঙ্ক কালারটা ফুটে উঠেছে আর পিঙ্কের প্রতি আমার কেমন জানি একটা দুর্বলতা কাজ করে আরও অনেক সুন্দর জিনিস আছে এখানে দেখুন কাবা ঘর এত সুন্দর করে বানানো মাশা আল্লাহ যিনি বানিয়েছেন খুব সুন্দর করে বানিয়েছেন এবং আরও ছিল আল্লাহ লেখা সব কিছু খুবই খুবই সুন্দর যে বলে শেষ করা যাবে না এই তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে কাবা শরীফ খুব সুন্দর করে এত সুন্দর করে বানিয়েছে যেই বানিয়েছে মাশা আল্লাহ অবাক করা আসলে আমি একটু চেষ্টা করছিলাম দামটা দেখানোর জন্য তো এই তো দেখালাম আপনাদেরকে এগুলো কিন্তু ডায়রি বা নোটবুক একটু এক্সপেন্সিভই বলা যায় বাইরের কভারটা খুবই সুন্দর অন্য রকম আমার মনে হচ্ছিল আমি তো একটা নিয়েই নেই কিন্তু ভিডিও করতে করতে আমি এত ভিডিও করায় ব্যস্ত ছিলাম যে আমার কোনটা নিতে ইচ্ছা হচ্ছে বা আমি কিছু কিনব কি না আমি কিন্তু সে ব্যাপারে ভুলেই গিয়েছিলাম আমার শুধু মনে হচ্ছিল আমি যত সুন্দর করে পারি আমি একটু ভিডিও করে নেই এই যে দেখতে পাচ্ছেন নিচের দিকে এগুলো কিন্তু থ্রি পিস আমাদের জন্য এটা কিন্তু বিশাল আকারের একটা ঘড়ি তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমি চেষ্টা করছিলাম সাইজটা যদি একটু বোঝানো যায় কিন্তু আসলে মনে হয় না আমি সাইজটা ঠিকভাবে বোঝাতে পেরেছি অসাধারণ বড় একটি ঘড়ি ছিল দেয়াল ঘড়ি চেয়ার টেবিল বিছানা যা যা দরকার সংসারের প্রায় সব কিছুই এই দোকানটাতে ছিল মার্কেটটাতে ছিল আর কি এই দোলনাটা এত সুন্দর লাগছিল আমার কাছে আমার অনেক ইচ্ছা সব সময় আছে যে আমাদের বাসায় একটা এরকম দোলনা থাকবে কিন্তু আমি এখন যে বাসাটায় থাকি সেই বাসাটা স্পেস স্বল্পতার কারণে আর কিছুই আমাদের বাসায় ঢোকানো যাবে না তো এই ইচ্ছা আপাতত দমিয়ে রাখতে হবে তো আমরা আরেকটা সেকশানে চলে আসছি এখানে দেখতে পাচ্ছেন টেবিল চেয়ার আছে খুবই সুন্দর সুন্দর এই চেয়ারগুলো কিন্তু একটু স্পেশাল এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আপনার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রাখতে পারবেন খুব সুন্দর
এই বাস্কেটগুলো কিন্তু একটু এক্সপেন্সিভই বলা চলে কিন্তু খুব সুন্দর লাগছিল আমার কাছে চলে আসলাম আমাদের রান্নাঘরের সামগ্রীর সেকশানে তো অনেক সুন্দর সুন্দর পাতিল ছিল এই যে সসপ্যানের মতো পিঙ্ক কালার এই কালারটা দেখে তো আমার অনেক ভালো লাগছিল তো আমি আরও সামনের দিকে একটু ভিডিও করার চেষ্টা করলাম আপনারা এনজয় করুন এই ফ্রাই প্যানটা কিন্তু আমার ভীষণ ভালো লেগেছে আমার শুধু মনে হয়েছে এখানে খুব সুন্দর করে ফ্রেঞ্চ টোস্ট তৈরি করা যাবে স্কোয়ার ফ্রাই প্যান এই জগগুলো এত সুন্দর ছিল আমি একেবারে শিওর ছিলাম যে আমি একটা তো অবশ্যই নিব কিন্তু ওই যে বললাম ভিডিও করতে করতে আমাদের সম্পূর্ণ সময় কখন যে শেষ হয়ে গিয়েছে আমি কিছুই কেনাকাটা করতে পারিনি আমি শুধু ভিডিওই করেছি আসলে এই ট্রলিগুলো কিন্তু খুবই ইন্টারেস্টিং ছিল ছোট্ট বাচ্চারা যাতে কোনো রকম বিরক্ত না করে বা শান্তি মতো শপিং করতে দেয় এই জন্য ওদেরকে গাড়ির মতো করে বানিয়ে দেয়া হয়েছে যাতে ওরা হ্যাপি থাকতে পারে তো আমার খুব ভালো লেগেছে কনসেপ্টটা এটা ছিল অ্যারাবিয়ান মার্ট এখানে আতর সুন্দর তসবি এবং জায়না মাছ অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস ছিল আমি একটু ভিডিও করে নিলাম এখানে অনেক রকম ক্যান ফুডও ছিল তো এই তো দেখতে পাচ্ছেন এই ক্যানের মধ্যে চিকেন ব্রেস্ট ছিল 
এবং আরও অন্য রকম ফ্রোজেন ফুডও ছিল এর ভিতরে আমরা চলে আসলাম ফুড সেকশানে দেখতে পাচ্ছেন হর্লিক্স এবং আরও ড্রিঙ্ক অপর সাইডে ছিল আর এখানে ছিল নুডলস ইনস্ট্যান্ট নুডলস চাউমিন যে আমরা খাই সেগুলো আমার কর্নফ্লেক্স অনেক প্রিয় তো আমি ভাবছিলাম যে এগুলো সম্ভবত কর্নফ্লেক্স পরে দেখলাম যে না ওগুলো কর্নফ্লেক্স না ওগুলো ছিল ওটস তো ওটস আমার খুব বেশি খাওয়া হয় না আর রিশান তো অবশ্যই খায় না রিশানের বাবাও খুব একটা খায় না তো আমরা একটু দেখে 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 নিচ্ছিলাম এখানে অফার ছিল বাই ওয়ান গেট ওয়ান ফ্রি এরকম কিছু আমরা এবার চলে আসলাম বেভারেজের সেকশানে কোক পেপসি স্প্রাইট বা স্যাভনাপ অনেক কিছুই দেখা যাচ্ছিল তো এখানে একটা ভিন্ন রকম জিনিস দেখেছিলাম সেটা ছিল কোকোনাট ওয়াটার ক্যানের মধ্যে এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু রিশানের আব্বুর কাছে খুবই ইন্টারেস্টিং লেগেছে এবং সে ওটা নিয়েই নিয়েছে আর এগুলো ছিল স্পার্কলিং ওয়াটার এগুলো কিন্তু সব খাবার পানি এখানে ফার্মাসিও আছে টোয়েন্টি ফোর সেভেন খোলা থাকবে চব্বিশ ঘন্টাই খোলা থাকবে এবং সাত দিনের তারা এটা বলছে আর কি তো আমি যতখানি শুনেছি মার্কেটটা অনেক রাত পর্যন্ত খোলা থাকে কিন্তু মার্কেটটা কিন্তু আর্লি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল দশটা বা সাড়ে দশটার মধ্যেই তো আমার হাজব্যান্ডের বাদাম অনেক পছন্দ সে ওই বাদামটা নিয়েছিল তার খুব কেনার ইচ্ছা ছিল কিন্তু বাদামটা কিন্তু ওই বক্সটা আর কি যথেষ্ট এক্সপেন্সিভ ছিল যার জন্য সে আর নেওয়ার সাহস করলো না তো আমরা চলে এসছি বিস্কিট সেকশনে আমি আগেও শেয়ার করেছি রিশানের আব্বুর বিস্কিট অনেক পছন্দ তো এখানে এসে বিস্কিট দেখছিল আর কি আর এবার আমরা চলে এসছি আমার রিশানের সবচেয়ে প্রিয় ফুড সেকশানে ওর চিপসের সেকশানে তো এখান থেকে ও একটু চিপস নিল এই দেখুন ও কিন্তু একটা চিপসি নিবে তো আমি ওকে বলছিলাম তুমি আরও কিছু নাও তো ও আরও একটু দেখলো আর কুরকুরে এক সময় আমার বিয়ের আগে আমি কুরকুরে চিপসটা খুব খেতাম আর কি আমার ভালো লাগত তো দেখেই আমার মনে হলো যে আমি একটা কুরকুরে নিয়ে নেই তো কফি সেকশানে চলে এসছিলাম কফির আইটেম খুব ভ্যারাইটিস ছিল না আর কি যার জন্য কফিটা আর নেওয়া হলো না যা আমাদের আশেপাশে স্বপ্ন অ্যাগোরা বা অন্যান্য সুপার শপে যা পাওয়া যায় সেগুলোই ছিল
এবার চলে আসলাম কাঁচা বাজারের দিকে সব কিছুই খুব সুন্দর করে অ্যারেঞ্জ করা আছে এই যে দেখতে পাচ্ছেন বেভারেজ সেকশানটা আমি আর একটু দেখিয়ে দিচ্ছি যেতে যেতে চোখে পড়ল মনে হলো একটু ভিডিও করে নেই আপনাদের ভালো লাগতে পারে এবার চলে আসলাম হ্যান্ডমেড ফুড সেকশানে প্রায় কম বেশি আমরা কিন্তু সুপার শপগুলোতে এই খাবারগুলো দেখে থাকি এখানেও ছিল অনেক ভ্যারাইটিস ছিল বলতে হবে তো আমি একটু ভিডিও করে নিলাম এখানে দেখতে পাচ্ছেন শুটকি মাছ এবং আরও অনেক রকম ড্রাই ফিশ ছিল তো ওখানে কাঁচা বাজারের অনেক আইটেম ছিল ফল ছিল অনেক রকম দেশের বাইরের ফলের সমাহারও ছিল এখানে দেখতে পাচ্ছেন অনেক রকম চিজ আইটেম আছে এখানে এগুলো কিন্তু ড্রাই ফ্রুট এবং যথেষ্ট এক্সপেন্সিভ বলতে হবে অল্প একটু ফ্রুটের দাম ছিল যথেষ্ট আমি একটু চেষ্টা করছিলাম দাম দেখানোর আমি জানি না আপনারা বুঝতে পারবেন কি না দামটা আইসক্রিমের সমাহার কিন্তু অন্য রকমই ছিল বলা যায় অনেক অনেক ভ্যারাইটিস ছিল আমার তো একটু খেতেই ইচ্ছে করছিল কিন্তু ওখানে বসে খাওয়া যাবে না আর আমাদের বাসা ওখান থেকে যথেষ্ট দূরে যে কিনে বাসায় নিয়ে আসবো তারও উপায় নেই তো আমি ভিডিও করেই সান্ত্বনা দিলাম নিজেকে অ্যাকোরিয়ামও ছিল এই মার্কেটের ভেতরে কি নেই হোলসেল ক্লাবে সবই আছে আপনি কি চান সবই পেয়ে যাবেন বাট হতে পারে একটু দাম দামটা একটু বেশি সব কিছুরই মোটামুটি আমার কাছে লেগেছে এটা কিন্তু ছিল টুলস সেকশন অনেক রকম টুলস আছে এখানে 
যারা দাবা খেলতে পছন্দ করেন তাদের জন্য এই জায়গাটি আমি যদিও দাবা খেলতে পারি না তো কিন্তু এমনি খুবই সুন্দর লাগছিল আমি ভিডিও করে নিলাম जेटा मन हो এবার চলে আসলাম আমার ফেভারিট সেকশানে এই মগগুলো খুবই সুন্দর লাগছিল টিফিন বক্সগুলো খুবই সুন্দর কিন্তু ওই যে একটু এক্সপেন্সিভ আমি বলবো আর ওই যে বারবার আমি একই কথাই বলছি ভিডিও করতে গিয়ে অনেক কিছুই আমার মনে হয়েছিল নেব বাট পরে আর সময় করে উঠতে পারিনি ততক্ষণে কিন্তু আমি অনেক টায়ার্ড হয়ে গিয়েছিলাম প্রায় দেড় ঘন্টার উপর হয়ে গিয়েছিলো আমি শুধু হাঁটাহাঁটি করছিলাম এবং ভিডিও করছিলাম এই স্পোনগুলো খুবই সুন্দর আসলে সব কিছুই কিন্তু খুবই সুন্দর তো চলুন কিছুক্ষণ আমরা কথা না বলি সুন্দর সুন্দর জিনিসগুলো দেখি
নিচে দেখতে পাচ্ছেন ব্যাগগুলো কিন্তু খুবই সুন্দর এবং ব্যাগের কালারগুলো আমার বেশি ভালো লেগেছে কিন্তু ওই একই কথাই আমাকে বারবার বলতে হচ্ছে যে একটু দাম বেশি যেমন এই ছোট্ট পাউচটার দাম দুইশো তিহাত্তর টাকার মতো অনেক ছোট কিন্তু সুন্দর স্যান্ডেলের কালেকশনগুলো কিন্তু ভালোই লেগেছে আমার কাছে এই প্যাটার্নের স্যান্ডেলগুলো আমার অনেক কমফর্টেবল লাগে আর কি এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমার খুব ভালো লাগে এরকম স্যান্ডেল রেগুলার রাফ ইউজের জন্য অনেক কমফর্টেবল এই স্যান্ডেলগুলো এটা ছিল ওয়ান অফ মাই ফেভারিট সেকশান এখানে অনেক রকম কপি পেন্সিল নোটবুক তারপর স্টিকি নোটস তারপর অনেক রকম এই যে দেখতে পাচ্ছেন কালার্ড টেপ এগুলোকে সম্ভবত হাসি টেপ বলা হয় খুব সুন্দর করে ডেকোরেশন করা যায় বই খাতা এবং স্কুলের যে ওয়ার্ক স্কুল কলেজের ওয়ার্ক করার জন্য এগুলো অনেক ডেকোরেশন পিস বলা যেতে পারে স্টুডেন্টদের জন্য আসলে যে কোনো বয়সের স্টুডেন্টদের জন্য এখানে অনেক রকম জিনিসপত্র আছে আর কি আমার অনেক পছন্দের জিনিস এগুলো এবং অনেক রকম ডায়েরিও ছিল ডায়েরি নোটবুক আমার অনেক অনেক ফেভারিট জিনিস এই সেকশনের জিনিসপত্রগুলো আমার কাছে রিজনেবল লেগেছে দামে আমি এখান থেকে একটি ডায়েরিও নিয়েছি আমার খুব ভালো লেগেছে ওই ডায়েরি আমি বাইরে এর যে দাম বেশি দেখেছি কিন্তু এখানে একটু রিজনেবল একটু কমই দাম ছিল এখনই দেখাচ্ছি ডায়েরিটা এই তো দেখতে পাচ্ছেন এই যে সিলভার কালার গোল্ড গোল্ডেন কালারের যে ডায়েরি এগুলো আমি একটা নিয়েছি আমার খুবই ভালো লেগেছে এখানে বার্থডের জন্য বা অন্য বাচ্চাদের পার্টির জন্য সুন্দর সুন্দর ডিজাইন করা মাস্ক ছিল খুব সুন্দর লাগছিল
এটা ছিল পারফিউমের সেকশন তো অনেক রকম পারফিউম তো অবশ্যই আছে সফট টয়েসের সেকশানটাতে চলে আসলাম আবার রিশান ছোটোবেলায় এত স্পাইডার ম্যান পছন্দ করত তো এটা যদি ওর ছোটোবেলায় আসা হতো অবশ্যই এই স্পাইডার ম্যানটা কেনা হয়ে যেত তো গোল্ডেন রোজের মেকআপ সেকশানে চলে আসলাম এখান থেকে আমি অল্প কিছু প্রোডাক্ট কিনেছি একটা লিপ লাইনার আমার খুব ভালো লেগেছিল তো ওটা আমি নিয়ে নিয়েছি এবং একটু ভিডিও করে নিলাম তো এই তো শুনতে পেলেন মার্কেট কিছুক্ষণের মধ্যে বন্ধ হয়ে যাবে আমরা যদিও শুনেছিলাম অনেক রাত পর্যন্ত খোলা থাকে বা সারা রাত খোলা থাকে বাট হয়তো বেশি দিন হয়নি উদ্বোধন হয়েছে এই জন্য তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়ে যায় হয়তো ভবিষ্যতে আরও অনেক সময় নিয়ে খোলা থাকবে এই ছিল আমাদের ফার্স্ট টাইম হোলসেল ক্লাব ভিজিট আপনাদের সাথে শেয়ার করে ফেললাম আপনাদের কেমন লেগেছে জানাবেন প্লিজ আপনারা যে যেখানে আছেন সবাই খুব ভালো থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ